Muhterem izleyenler, Güncel Dini Meseleler adlı programımıza hoş geldiniz. Programa başlarken hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi bugünkü programımızı da yine Haseki Dini Yüksek İhsas Merkezi'nde yapıyoruz ve oradaki kursiyer arkadaşlarımızla birlikte inşallah yeni bir konuyu işlemeye çalışacağız. Usulümüz daha önce olduğu gibi önce ben konumuzla ilgili biraz malumat vereceğim. Arkasından da konu çerçevesinde o konu etrafında Kursiyer arkadaşlarımızın sorularını alıp ona göre inşallah cevaplayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar kadın erkek ilişkilerinde helal ve haramlar. Bundan önceki birkaç programımızda biz e, günlük hayatımızdaki helaller ve haramlar konularını işledik. Ve tabi öncelikli olarak insanın en çok e, hayatına giren şey beslenmedir. Beslenme ile ilgili yeme içme ile ilgili olan şeyleri görüştük, konuları görüştük. Sonra giyim kuşamla ilgili olanları görüştük. Tabi giyim kuşamın bir etkisi var. Yani giyim kuşam niye önemli? Çünkü burada iki şey söz konusu. Bir, sıcaktan ve soğuktan korunur insan giyim kuşamla. Bir de hem cinslerine veya karşı cinslerine karşı vücutlarının görünmemesi gereken yerlerini örterler. Şimdi, dinimiz fıtrat dinidir. Ne demek bu? Yani Cenab-ı Hak bizi yaratmış, ve dinimizin esaslarında koymuştur. Dinimizin esaslarını koyarken yarattığı insanın nelere ihtiyacı var? Hangi duygular var? Hangi eğilimler var? Bunları biliyor. Ve bu ihtiyaç duyduğu şeyleri, duygularını tatmin, eğilimlerinin karşılığını verme açısından bir takım tabii yollar gösteriyor, bir takım kurallar koyuyor. Yani yememiz, içmemizde, giyim kuşamımızda ve tabii bu insanın bu yeme, içme, eğlenme, gezme vesaire gibi arzuları içerisinde en önemlilerinden birisi aile sahibi olma veya üreme, nesil sahibi olma, karşı cinse olan ilişki. Bu insan hayatında fevkalade önemi olan bir şey. Ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir ayet-i kerimesinde Hz. Havva'nın yaratılışıyla ilgili olarak belki veya daha genel olarak buyuruyor ki ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve cale beynekum mevetteten ve rahme. Yani mana şu. Kendinizin kendilerine ısınasınız diye sizin için kendinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Yani yani Cenab-ı Hak e, İnsanlara eşlerini, karşı cinsi, aralarında muhabbet olması için, aralarında sükun bulması için ve neticede bundan ötesinde ayrıca neslin devamı için farklı duygular, farklı eğilimler, farklı istekler koymuş. Ama bu duygular, bu eğilimler, bu istekler sınırsız değil veya hadsiz değil. Yani bir ibahiye şeyi, yani ne yaparsam mübah. Ne yaparsan caiz havasında değil, sınırlar koymuş. Efendim tabir caizse kırmızı sınırlar koymuş, aşılamayacak şeyler koymuş. Ve bu koyduğu sınırlar daha çocukluğundan itibaren, aileden itibaren ileriki dönemlere kadar devam ediyor. İleriki dönem derken maksadım şu, yaşlılık hallerine kadar hatta ölüncüye kadar devam ediyor. Bir defa ne yapıyor? Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz daha önce bu Nur suresinde 31. ayet, Ahsap suresinin 51. ayet-i kerimelerinde e, kadın vücutunun erkeklerin açısından özellikle zinet olduğunu ve onlardan belirli yerlerin dışındaki kısımların yabancılara gösterilmemesi gerektiğini emrediyor. Ve bu da el ve yüz. Yani burada Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerde Peygamberimizin açıklaması tabi bu el ve yüzü bize getiriyor. Kadınların zinet yerlerini yabancı erkeklere göstermemelerini emrediyor. Niye? Niye? Niye bunu emrediyor? Çünkü bu karşı tarafı tahrik ediyor ve yanlış hareketlere sevk edebiliyor. Hani Settü Zerai kabilinden bir şey. Yani var ya usul fıkıhta Settü Zerai. Yani e, kötülüğe götüren şey de yani yasak olan bir şeye götüren şey de yasaktır. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde yabancılar arasındaki en uç nokta nedir? Yanlış nedir? Çok affedersiniz. 
gayrimeşgul ilişki, ilişkidir. Yani halk biz bunu ne diyoruz? Zinadır. Dolayısıyla buna ortam hazırlaması mümkün olan ki insan e, e, zayıftır, nefsi zayıftır. Ve kendini koruyabilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Hazreti Yusuf ne demiş? Değil mi? O Züleyha ile olan olayda Rabbimin koruması olmasaydı yanlışa düşeceğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim bunu bildiriyor. Onun için onun için dinimiz e, bu alanda yani kadın erkek ilişkileri alanında şetü zarayı diyebileceğimiz konuyu veya o kuralı sanki çok önemli görmüş ve zinaya gitmesi muhtemel olan yönleri tıkamaya çalışmıştır. Mesela o zina ile ilgili olan ayette ne diyor Cenab-ı Hak? Zinaya yaklaşmayın. Bak zinaya etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. E bunun yanında birçok başka tedbirler de almış. Demek ki okuduğum, bahsettiğim o Nur suresinin 31, Ahsap suresinin 51. ayet kelimeleri ne yapıyor? Örtünmeyi, giyinmeyi emrediyor. Onun yanı sıra daha başka da sınırlamalar var. Başka da kırmızı çizgiler var. Daha çocukluktan itibaren Rabbimiz e, belli bir yaşa gelen ve artık kadın erkek ilişkilerinin farkına varacak bir duruma gelen çocukları için sınırlamalar koymuş. Ne diyor ebeveynlere? Sizin diyor işte hizmetlileriniz yani köleleriniz ve çocuklarınız bir ayet-i kerimede çocuklarınız üç vakitte sizin odanıza sizin izniniz olmadan girmesinler diyor. Ve o üç vakit daha çok e, ana babanın eşlerin istirahat için veya ne bileyim kendi özel odalarına çekildikleri vakitlerdir. Yani işte e, sabah namazı vakti, yasıdan sonraki vakit, efendim işte e, o gaylule vakti denilen vakit. Bu vakitlerde kapıla, sizden izin almadan içeri girmesinler tabirini kullanıyor. Sonra yine bu aile içi şeylerde... E, Belli gibi yaşa geldiği zaman çocukların yataklarını ayırın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bu bugünün izleyicisi için yatakların ayrılması meselesi biraz problem gibi görülebilir. Zaten ayrı yatmıyorlar. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in indiği Allah Resulü'nün yaşadığı döneme dönüp baksak o zaman herkese ayrı bir oda, herkese ayrı bir yatak her çocuk için. E bu düşünülebilecek bir şey değil. Ne oluyor? Çocuklar aynı yatağa yatırılıyor. Ki nitekim bizim çocukluğumuzda da köylerde öyleydi bu birçok köyde. Yani insanların iki tane odası var. Odanın birisinde ana baba kalıyor, diğerinde çocuklar kalıyor. Ha Şimdi dinimiz diyor ki belli bir yaşa geldiği zaman çocukların yataklarını ayırın. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadis-i şeriflerde bazılarında yedi yaş diyor, bazılarında on yaş diyor. Yani bu yaşa geldiği zaman ayırın. Niye? Özellikle karşı cinsler olursa bunlar netice itibariyle insandır. Nefis sahibidir. Allah korusun yanlış sonuçlara götürebilecek davranışlara girebilirler. Onun için tedbir alıyor. Yani tedbir alıyor. Sonra başkalarının evine girdiğimiz zaman böyle çal kapı girme yok. Gerçi zamanımızda tabii randevuyla giriliyor, zil çalınıyor, kapılar kapalı problem değil ama bundan 50 sene öncesine gittiğin zaman Anadolu'daki birçok köyde bunlar pek bazı yerlerde belki riayet edilmiyordu. Ki Resulullah döneminde de demek ki ayet ediliyor, edilmiyormuş. Ayet-i kerime, ayet-i kerime diyor ki siz başkalarına ait olan evlere izin almadan, selam vermeden girmeyiniz. Bu şeyleri yapıyor. Sonra yine e, bu ileri de daha yanlışlara sebebiyet vermemek için halvet dediğimiz, halvet-i sahiha dediğimiz bir sınır koyuyor. Yani yabancı olan bir erkekle yabancı olan bir kadın hiç kimsenin olmadığı, kendilerinden başka kimsenin olmadığı kapalı bir yerde yalnız kalmamalarını istiyor Peygamberimiz. Diyor ki hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi mahremi olmayan bir kadınla tek yerde yalnız kalmasın. Çünkü onların üçüncüsü şeytandır. Üçüncü şeytandır. Ha, bütün bu anlattıklarımız, bütün bu anlattıklarımız dinimizin büyük günahlardan saydığı ve e, ki sayılıdır bu tür günahlar hem dünyevi hem de uhrevi cezasının olduğu zina ya yaklaşmama zinadan uzak kalma için alınmış ön tedbirlerdir. Tabi bu zamanımızda çok problem olan, dert olan bu bazı efendim sosyal medyadaki, internetteki o insanların şeyini bozan duygularını sömüren 
efendim e, insanlara yanlış düşünceler, yanlış hareketlere sevk eden türden programlar, yayınlar vesaireler de var. Elbette onların da haliyle dinimizde yeri yoktur, yatağı yoktur. Yasaktır bunlar. Ha, şimdi bütün bunlara karşılık, yani bütün bunların dışında, peki insan ihtiyaç sahibi, yani Cenab-ı Hak bazı duygular vermiş. O duyguların tatmini gerekiyor. Ama bunun da karşılığını vermiş. Yani bizim yaşayabilmemiz için, hayatımızda bize lazım olmak için e, olan, efendim neslimizin devamı için ihtiyaç duyduğumuz hiçbir şeyi Cenab-ı Hak kıskanmış değildir. Beslenmeye mi ihtiyaç var? Gıda maddeleri yaratmış. Sıvıya mı ihtiyacımız var? Sıvılar yaratmış. Efendim, e, giyinmeye mi ihtiyacımız var? Giysilerimizi temin edeceğimiz hayvanların yünleri, pamuk vesaire gibi maddeler yaratmış. Gezmeye, eğlenmeye mi ihtiyacımız var? Ona da meşru dairede izin vermiş. Resulullah'ın hayatında var bu eğlenme. Resulullah'ın hayatında var ama meşru daireler içerisinde tabi. Dinimizin yasak etmediği tarzdaki eğlenmeler. Ve tabi insanoğlunun neslinin devamı için e, lazım olan duygulara mı ihtiyaç var? Bunun için evliliği meşru kılmış. Yani Kur'an-ı Kerim sizden bekarlar evlendirin diyor. Ve en kuhul ey ama minkum. Değil mi? Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde evliliğe teşvik var. Mesela şey, nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benim yolumda değildir. En nikahu sünneti ve men ragibe an sünneti felese minni. Hadis-i şerif değil mi bu? Var. Sonra tenakahu tekatheru diye başlayan hadis var. Yani siz nikahlanın, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla öteki dünyada diğer peygamberlere karşı övüneceğim. Ve buna benzer tabi birçok şey. Ha bir başka o da fevkalade önemlidir. Sizden birisi imkan buluyorsa, gücü yetiyorsa evlensin. Niye imkan buluyorsa? Aileyi beslemeye. Nikah için gerekli olan maddiyata bunlara gücü yetiyorsa, sağlığı el veriyorsa evlensin. Gücü yetmiyorsa oruç tutsun. Çünkü oruç insan için bir korumaktır. Oruç neyi koruyor? İnsan nesini koruyor? Nefsini koruyor. Şehvetini koruyor. Şimdi bütün bunlardan bu ayetler, hadisler bunlara bakarak nikahla ilgili biz fukahanın, ulemanın söylediklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Bazı insanlar için evlenmek vaciptir. Bizim Hanefi fıkıh kitaplarında geçer bu. Halette tevakan der değil mi? Yani bazı durumlarda insanlar için vaciptir. Bazen sünnettir, bazen mübah. Ama evliliğin gereklerini yerine getiremeyecek durumda olanlar için ise mekruhtur der. Tabi buna farz değil de vaciptir deyişi bu konudaki delillerin hem subut hem de delalet bakımından katli olmayışıdır. Ama vacip demek hafif alınacak bir şey değil. Yani yapıp yapmama konusunda vacip de farz biliyorsunuz aynıdır. Ama inkar konusunda farkı vardır. Yani özetlersek Cenab-ı Hak bizi yaratmış. İçimize bazı duygular vermiş. Fıtratımızın gereği olarak ve bu duyguların, bu arzuların, bu isteklerin, bu taleplerin karşılanması için meşru yollar göstermiş bize. Ama bunların karşılanması için karşılanabileceği gayrimeşru alanlar da var, haram olan alanlar da var. Bizim o haram olan alanlara düşmememiz için tedbirler koymuş. Ve bu tedbirler genelde şu anlamda kadın erkek ilişkileri sınırsız değildir. Kadın erkek ilişkileri hudutsuz değildir. Bunlar arasında istediğin gibi davran, istediğin gibi hareket yoktur. Bunun helal olan yönü, bu duyguların karşılığının bulmasının helal olan yönü nikahtır, evliliktir. Onun dışındaki gayrimeşru ilişkiler dinimizin haram kıldığı şeylerdir. Ama dinimizde şöyle bir özellik var bizim. Yani e, Yanlışı yaptıktan sonra şare arama yerine, Yanlışa düşmemek için tedbirleri koyma. Bu fevkalade önemlidir. Yani bir yanlışa düşüyorsun. Acaba ben bu yanlıştan nasıl kurtulurum? Veya bu yanlışı nasıl telafi ederim? Bir bu var. Bir de ben ne yaparsam yanlışa düşmem. Nelere dikkat edersem yanlışa düşmem. Hani var ya Peygamber Efendimiz'in hadisi. 
Yani haram bellidir, helal bellidir. Bunun arasında da şüpheli şeyler vardır. Bir kralın korusunun otlağının etrafında koyun otlatan bir çobanın o otlağa, o koruya girmemesi çok fazla düşünülemez anlamında hadisi var. E, onun için e, o yasaklar, o koru dediği yasaklardır. Yasaklar. O yasaklara düşmemek için tedbirler ve bu tedbirler de demin özetlediğim şekliyle karşı cinslerin birbirlerine karşı e, şeyleri, giyin kuşanmadaki tavırları, hareketlerindeki tavırları. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şu var. O kadınlar diyor, belli olsun diye ayaklarınız yere sert vurmasınlar diyor. Sert vurmasınlar. Yani ayaklarındaki süsler ona halkal denilen e, Arap toplumunda kadınların bileklerine taktıkları bir bilezik. Onlar belli olsun diye diyor zinetleri ayaklarını yere vurmasınlar. Yani o kadar hassas ki bu Kur'an-ı Kerim emridir. O kadar hassas davranmış ki dinimiz. Yani insan zayıftır. Nefsine hakim olmayabilir. Dolayısıyla onu tahrik edici. Ona yol açıcı hareketlerden uzak kalmak lazım. Bu giyim kuşamsa giyim kuşam. Hal hareket ise hal hareket. Efendim e, onun dışındaki diğer tedbirler ise tedbirler. Evet yani bu aslında e, fevkalade önemli bir konudur. Şimdi bu konu çerçevesinde sizlerin sorularınız varsa ki var olacak zaten. Biz o soruları cevaplamaya çalışalım. İlyas Muslu. Hasta bakımı yapşa, e, yapan kişilerin kendi cinsinin veya da karşı cinsin mahrem yerlerine bakmasında veya e, dokunmasında durum nedir? Şimdi İslam vücutunda avret dediğimiz bir yer var değil mi? Avret. Yani avret nedir? Başkasına gösterilmesi caiz olmayan insan vücutundaki kısımlardır. Ki iki türlü avret vardır. Avret-i galiza ki o daha çok edep yerleri diye tabir ettiğimiz bölgelerdir. Bir de diğerleri. Şimdi bir erkeğin göbekle diz karası, diz kapağı arası. İster erkek olsun ister kadın haramdır. Aşması. Mazeret, zorunluluk yokken. Bir kadının el ve yüz hariç yabancıya karşı vücutlarının tamamı. Ama tabi bu mahremiyette bu avret konusunda demin söylediğim gibi avreti galiza ile avreti hafife aynı değildir. Mesela şöyle diyelim diz kapağından diz kapağı hanımlar için söz konusu olursa kadınlar için diz kapağından aşağısı ile diz kapağının yukarısı aynı değil. Yani daha hafif daha ağır olan böyle bir sıralama var. E şimdi e, bazen öyle oluyor ki insanlar e, karşı cinslerin olsun, kendi cinslerinin olsun normal şartlarda bakmaları, dokunmaları caiz olmayan yerlerle ilgili bir takım hizmetler veriyorlar. Yani bu mesela doktorlar muayene yapıyor, tedavi ediyor veya ne bileyim hasta bakıcılar. Ha. Veya şimdi sorduğunuz gibi. Bugün kadınlar yatalak, onlara bakan kadınlar var, erkekler var. Veya erkekler yatalak, onlara bakan kadınlar var, erkekler var. Bütün bu söylediklerimizde öncelikli olarak e, dikkat edilmesi uygun olan şey nedir? Aynı cinslerin, hem cinslerin birbirlerine karşı bu görevleri yerine getirmesidir, bu hizmetleri yapmasıdır. Yani hanım bir hastanın hizmetini, hanım bir hizmet kişi, erkek bir hastanın hizmetini, Erkek bir kişinin yapması önceliklidir. Çünkü haliyle aynı cinslerin birbirlerine olan tavrı ile karşı cinslerinki farklı olur. Esas olan budur. Hatta bu tedavide de söz konusudur. Bizim fıkıh kitaplarımızda geçtiği zaman mesela bir erkek doktor der e, yani zorda mecbur kalırsa zaten mecbur olmadan niye tedavi etsin ki? O tedavi edeceği mahalle mümkün mertebe gözünü sakınarak ve ancak ihtiyaç duyulan kısma yönelik olarak müdahalede bulunabilir diyor. Şimdi sorunuzda bu bakımı muhtaç olanların şeyi öncelikli olarak dediğim gibi hem cinslerinin bu bakımı yapmaz. Ama olmuyor, bulamıyor, çaresiz kalıyor. O zaman ben şöyle yapması böyle yapmasının yerine bir yuvarlak bir şey söyleyeyim. Elinden geldiğince yapabildiğince gözünü ve temasını asgariye indirerek bu bakımı yapacaktır. Bu bakımı yapacaktır. 
Yani eğer bakması gerekmiyorsa o mahalle bakmadan veya pamukla, bezle vesaireyle o temizliği yapacaksa onlarla bunu yaparak şey yapmasıdır. Çünkü sonuç itibariyle e, bu insanların ihtiyacı var. Bakılacak yani temizliği yapılacak vesaire. E, bunu kendi haline bırakmamız mümkün değil. Ama öncelikli olarak demin de söylediğim gibi e, hemcislerin yapmasıdır. E, Tabi hemcislerde de aslında mahremiyet vardı değil mi? Yani bir erkek bir erkeğe, bir kadın bir kadına. Yani göbekle diz kapağı arası hem erkeğin erkeğe hem kadının kadına mahremidir. Ama oralara da bakması gerekiyor, oralara da dokunması gerekiyor. Ha, burada hangi şey giriyor? Eddarurat tübihul mahsurat. Zaruretler, yasakları, mahsurları, mübahkılar. Bu kural çerçevesinde ama elinden geldiğince gözünü ve temasını e, en asgari seviyeye indirerek bu temizliği yapmasıdır. Evet, başka? İsrafil Demirhan. Hocam, e, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve la tekrabu zina buyurduğunu, zina yaklaşmayın dediğini buyurduğunu söylediniz. Bu çerçevede e, birbirini ta- tanımayan bir bayanla erkeğin selaş- selamlaşması doğru mudur? E, yani bu zina yaklaşmak olarak değerlendirilir mi? Yok. E, bir başka soru da, e, bir kadının kocasının akrabalarına karşı Tutum ve davranışlarında ölçü ne olmalıdır? Yani mahremiyet durumu nedir? Veya bir kocanın, hanımının akrabalarına karşı tutum ve davranışları Anladım. ne olmalıdır? Tamam. Bu konudaki görüşlerinizi tamam. alalım. Şimdi bir defa tabii selamlaşma kesinlikle zinaya götüren bir fiil olarak görmek yanlış olur. Göremeyiz. Tam tersine selamlaşma nedir? Sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleri var değil mi? Yani iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Nedir o? Aranızda selamlaşmayı yayın. Ve yine biliyorsunuz selam vermek sünnet almak farzdır. Değil mi? Ve hep şunu duyarız ve biliriz. Selam vermenin sevabı dokuz, almanın sevabı ondur. Aslında normal şartlarda daha önceki programımızda da ben söylediğimi hatırlıyorum sanki. Ee, sünnet olan selam vermenin sevabı farz olan almanın sevabından fazla ki bu üç yerden biri budur. Yani normalde farzların yaptığımız zaman alacağımız sevap bizim müstahapları, sünnetleri yaptığımızdan çok fazladır. Mesela diyelim ki öğle namazının farzının sevabı teheccüd namazından fazladır. Halbuki birisinde daha çok fedakarlık var ama birisi farz, öteki sünnet müstahap. Şimdi bunun üç tane istisnası var bu kuralın. Bir, selam verip selam alma. İki, vaktinden önce abdest alma. Üç, alacaklığının vadesi dolan alacağına eğer borçlu darda ise süre vermesi. Şimdi bunlar da e, müstahap olan kısım farzdan daha sevap. Yani selam vermek sünnettir, almak farzdır. Ama vermenin sünneti farz olan almanın sünnetinden fazladır. Bu teşvik ediliyor. Peki karşı cinsler birbirlerine selam verebilirler mi, veremezler mi? Normal şartlarda verebilirler. Ancak اِتَّقُوْمَ وَادُ اَتْتُهَمْ diye bir hadis-i şerif var bilirsiniz. Yani töhmet yerlerinden uzak kalın, sakın. Eğer bir selamlaşma çevrede, toplum içerisinde yanlış değerlendirilecekse, İnsanların suizat beslemelerine sebep olacaksa veya tarafların bu selamlaşmadan sonra birbirlerine karşı yanlış beklentiler içine gireceklerse uzak kalmak lazım. Çünkü derul mefasit evla min celbil menafiyah. Bu bir kaydedir değil mi? Usul fıkı kaydesidir. Yani kötülükleri önlemek, iyilikleri temin etmekten öncelikli gelir. Sonra bir başka yine kural var. İzeştema al muharrim vel muhallil gulli bel muharrim alel muhallil. Yani haram kılan delille helal kılan delil bir araya geldiği zaman haram kılan delile öncelik vermek gerekir. Şimdi burada bu kurallar uyar. Yani biz selamlaştığımız takdirde ki genelde tabi yabancılar birbirine selam vermezler ama ancak ne olur işte yaşlı birisidir karşıdaki. Hiç kimse bunu yanlış anlamaz, yanlış değerlendirmez. Bir gence selam verebilir ama eğer genç birisi genç birine selam verdiği zaman toplum bunu yanlış algılayacaksa, suizana kapılacaksa, girecekse o zaman e, uzak durmak lazım. 
Yani burada e, sadece iş olay zinaya götürecek olay olması değil. Aynı zamanda insanların yanlış fikirlere, yanlış düşüncelere kapılmasını önlemek, suizamda meydan vermemek, dedikoduya önlemek. Budur. Oldu mu? İkinci soru. Evlilikteki o hısımlar arasındaki ilişki diyelim. Yani e, biliyorsunuz e, akrabalıklarda bir garabet var, bir sıhriyet var. Garabet kan akrabalığıdır. Sıhriyet de evliliğe dayanan akrabalıktır. Ve bu evliliğe dayanan akrabalıkta kayınpeder gelin damat kaynana bunlar normal ana baba gibidir. Yani bir damadın kaynanasına olan mahremiyeti veya kaynananın damadına olan mahremiyeti oğluna olan da aynıdır. Veya bir gelinin kayınpederiyle olan mahremiyeti kızıyla aynıdır. Onun dışındakiler, yani burada şunu diyelim, evlenmesi, iki insanın evlenmesi, birbirleri evlenmesi ebediyen haramsa, ebediyen yasaksa, bunlar aynen kan akrabalığı gibi, ana baba gibidir. Ama geçiciyse yasaklık. Mesela işte e, yenge ile şey, ona ne diyor, şey de, kayın, yenge ile kayın veya enişte ile baldız. Veya işte bir hanımla eşinin amcası, eşinin dayısı. Bunlarla bu hanımın arasındaki o haramlık o kişiyle evli olduğu sürecedir. Şey, yani o mesela bu şöyle biliyorsunuz iki üç evlilik var ya vardı İslam'da. Bir adam bir kadınla evliyse onun üzerine ablasını veya kız kardeşini alamaz. Veya o kadının halasını alamaz. Yani burada ölçü şu. İki kadından birisini erkek farz ettiğimiz zaman bunlar birbirleriyle evlenemiyorlarsa o zaman bu iki kadın aynı anda bir kişinin nikah altında kalamaz. Böyle bir geçici o nikah evlenme yasaklığı var. Bunlara karşı bu kadınlar ve erkekler aynen yabancılara gibidir. Yani bunu müsa hassaslaştıralım. Yani yeni tabirle e, bunu somutlaştıralım. Bir kadının Kocasının kardeşi kendisine aynen yabancı gibidir mahremiyet açısından. Veya bir erkeğin hanımının kız kardeşi o erkeğe aynen yabancı bir hanım gibidir. Amcada da dayada da durum aynıdır. Yani onların o akrabalığı onlar arasındaki o mahremiyet durumunu etkilemez. Tabii bizim örfümüzde mesela özellikle bu geniş ailelerde işte beraber yaşanıyor, beraber kalınıyor filan. Yani çok problem yok gibi görünüyor ama mesela e, bunların tek başına yalnız odada kalmaları da aynen yabancıyla odada kalmaları gibidir yasaklık açısından. Oldu mu? İsmim Ömer Ak. Süt akrabalığı mahremiyete engel teşkil eder mi? Teşekkür ederim. Aynen e, sıhriyette olduğu gibi ama biraz daha tabii süt akrabalığında farklılık var. Bir kimse bir insan, yani bir çocuk diyelim. insan değil mi? Çocuk. Çünkü o süt akrabalığının oluşması için ilk e, iki sene içerisinde bu evmenin olması lazım. İmam, İmam-ı Azam bunu 30 ay diyor ama e, Cumhur'un görüşü iki senedir, 24 aydır. Bu süre içerisinde bir kadından emmişse bir çocuk o kadının öz oğlu gibidir, çocuğu gibidir. O kadının doğurduğu çocuk gibidir. Ve o kadının doğurduğu çocuk, o kadının hangi akrabalarıyla ne gibi bir ilişki içerisinde ise emzirdiği de aynıdır. Yani o kadının çocukları bu emen çocuğun kardeşidir, ablasıdır, ağabeyidir. Kocası babası hükmündedir. O kadın emziren veya o kadının kardeşleri, o emen kişinin dayısı, amca şey, halası, teyzesi neyse aynı durumdadır. Ama o emen çocuğun diğer yakınları diyelim bir kardeşlerinin, o emziren kadın ve ailesiyle hiçbir irtibatı yoktur. Hiçbir irtibatı yoktur. Yani burada ne diyeceğiz biz? Ee, bir kadın bir çocuğu emzirmişse, o çocuk o kadının doğurduğu çocuk gibidir aynen. Kendi öz evladı gibidir. Kendi öz evladı o aileden kiminle mahrem, kiminle namahremse, aynı şekilde bu emen çocuk için aynı şey söz konusudur. 
herhalde oldu değil mi? Niye? Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki neseben haram olan sütle de haramdır. Ki bu hadise dayanıyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz o mahremiye, örtünme ile ilgili olan ayetlerde sizi emziren kadınlar ifadesi var. Ayrıca süt kardeşleriniz ifadeleri var. Yani bunlar böyle e, iştihatla, akıl yürütmekle kolunmuş hükümler değil. Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an'ı bize getiren, öğreten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirmesiyle varılan sonuçlardır. Onlarla elde edilen hükümlerdir. Evet, başka? Mahsum Hamzaoğlu, hocam e, sorum şöyle olacak. Kadınlar mahremsiz yolculuğa çıkabilirler mi? E, örnek vermek gerekirse mesela hacca mahremsiz gidebilirler mi? Veyahut hac dışında da başka sefere çıkabilirler mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Evet bu konu gerçekten günümüzün çok e, önemli bir konusu. Gündemimizi epey işgal eden bir konusu. Çünkü bir tarafta Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Ve aynı şekilde fukahamızın bu hadise istinaden vardıkları bir hüküm var, sonuç var. Ve bir de yaşanan bir olay var. Yani mecburen yapılan bazı hareketler var. Şimdi nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üç günlük bir yola mahremsiz bir kadının gitmesinin caiz olmadığını ifade etmiş. Tabi o üç günlük yolda bizim bugünkü şeyle e, ölçülerimizle 90 kilometrelik ve ondan daha uzak bir yol. Şimdi buna dayanarak, bu hadise dayanarak Fuka şunu söylemişler. Bir kadın yanına mahrem bir erkek olmadan 90 kilometre veya daha uzun bir mesafe yani seferilik mesafesine yalnız gidemez demişlerdir. Ancak burada Şafii mezhebinde farklı bir haçla ilgili bir görüş var. O da şu, eğer yol emniyeti varsa kadınlar kendi aralarında bir grup oluşturarak hacca gidebilirler. Çünkü haç farzdır. Bu farzı yerine getirebilirler. Bir de şöyle bir olay var, hadis var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ileriden olacak olaylardan bahsederken öyle bir gün gelecek ki bir kimse Mekke'den, Medine'den kalkacak, Yemen'e kadar bir kadın tek başına oraya kadar gidecek ve koyununu kurt kapmasından başka hiçbir endişesi, korkusu olmayacak. Bir de böyle bir hadis var. Yani burada da sanki bir kadının e, öyle bir mesafeye tek başına gidip hiçbir endişesi olmayacağını ifade ediyor. Yani burada da bir işaret var. Öbürü hadis net. Burada bir işaret. Şimdi günümüzde öğrenciler var. Bayan kız öğrenciler, hanım öğrenciler var. Bunlar işte Konya'da oturuyor, Erzurum'da okumaya gidiyor, işte Erzurum'da oturuyor, İzmir'e okumaya gidiyor, İstanbul'a geliyor vesaire. Ama gelirken o günkü şartlardaki gibi yaya, deveyle, katırla, atla gelip de o İstanbul-Konya arasını 10 günde geceyle gündüzle beraber yapmıyor. Toplu taşım araçları var. O toplu taşım araçlarına bakıyorsunuz bir uçağa biniyor. 180 kişi ve biniyor gelip şehre iniyor. Veya otobüs, tren aynı şekilde. Yani günümüzdeki ulaşım bu şekilde. Şimdi burada iki şey söz konusu var. Bir, bir zorunluluk var. Bu gidip gelme bir zorunluluğu var. Bir de yol emniyeti var. Yani bir bayan açısından, bir kadın açısından uçakta herhangi bir endişemiz söz konusu değil. Trende söz konusu değil. Otobüste söz konusu değil. Buna bakarak bazı şey, muasır İslam alimleri bu toplu taşım araçlarıyla gidip gelmelerinin bir sakıncası olmadığını, çünkü burada bu uzun mesafeye gitmeyi yasaklayan, yasaklanmasına sebep olan illetin, yani güvensizliğin olmadığını söyleyerek buna cevaz veriyorlar. Hani var ya bir kural yine, bugün bu kaidelere iyi girdik. اِذَا زَالَ الْمَانِعُ adel memnu diye bir kaide var değil mi? Mani ortadan kalkınca, memnu, yasaklanan da ortadan kalkar. Burada mani neydi? Yol emniyetinin olmayışı idi. Veya kadınların güvende olmayışı idi. Ama bugün 
bu toplu taşım araçlarında böyle bir mani yok. Ve bu işte dediğim gibi İslam alimlerinden, muasır İslam alimlerinden bazıları bunu toplu taşım araçlarıyla caiz olduğunu söylüyor. Ve başka çaresi de yok bugün. Yani bugün İstanbul'da okuyan Erzurumlu bir çocuğun anasının babasının her seferinde onu buraya getirmesi götürmesi vesairesi pek mümkün olmuyor. Bu biz tabi burada iştahatta bulunmuyorum ben. Ama bu İslam aliminin görüşünü naklediyorum ve bu alime göre bu caizdir. Sakıncası yoktur. Ee, ki bunu söyleyen kişi sıradan bir insan değil. Bu konularda e, emek vermiş. Hani derler dirsek çürütmüş. Gecesini gündüze katıp okumuş, çalışmış, kitaplar yazmış bir insan. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Kardavi bu görüşte. Osman Gül. E, hocam sözlerinizin başında e, insanların işte beşeri hayatında Allahu Teala'nın işte her türlü haram ve helalleri koyduğunu, bunların yanında bir de e, tedbirler de koyduğunu e, söylediniz. Yani bu bağlamda e, bir erkek ve kadının e, evlenmeden önce yani nikahtan önce görüşmelerindeki e, ölçü ne, ne olmalıdır? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi tabii e, bu evlilik fevkalade önemli insan hayatında. Çünkü bu birkaç günlüğüne, birkaç haftalığına değil, e, ömür boyu sürecek bir beraberlik oluyor. Ve burada iki ayrı cins var, iki karşı cins var. Bu insanlar hayatlarını bir araya getirecekler, birleştirecekler. Bu aralarındaki ülfetin, muhabbetin, sükunun temini için bu insanların birbirlerini beğenmesi gerekir evlenirken beğenmesi. Yoksa bir defa şu yoktur ha. Evet bu görücü usulüyle filan deriz ya biz halk arasında. Bunun anlamı işte evlenecek genç evleneceği hanımı hiç göremez filan anlamında değil haşa. Zaten zamanımızda böyle bir şey düşünmek de mümkün değil. Ama bir de şunu istiyor gençler haliyle. Evet tamam gördük. Gördük tamam. Ama bir de acaba fikriyatı ne? Düşünceleri ne? Biz fikren uyuşabilecek miyiz? İsteklerimiz birbirine uyacak mı? Bunu öğrenmek istiyorlar. E dolayısıyla da bir araya gelip konuşmak, görüşmek istiyorlar. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir olay oluyor. Asaptan birisi bir kadınla evlenecek. Evlenecek. Ona diyor ki sen gördün mü onu görmedin. Onu gör. Çünkü yarın öbür gün pişman olmaktan daha önemlidir bu. Gör. Şimdi tabi bu görüşme demin ki söylediğimiz bazı o sınırlar çerçevesinde olacak. Mesela halveti sahiha dediğimiz türden olmayacak. Yani nedir o halveti sahiha demin de söylemiştim. Yanlarında mahremle birileri olmadık olmadan bir başkasının giremeyeceği kapalı bir alanda yalnız kalmamalarıdır. Böyle olmamak kaydıyla ve bir de tabi şunu eklemek uygun olur çünkü bu toplumun algısı da önemlidir. Yani haram olmasa bile toplumun algısı da önemlidir. Toplum tarafından yadırganacak bir şekilde olmamak kaydıyla bu gençler umuma açık yerlerde diyelim bir çay bahçesinde efendim diyelim bir pastanede bir araya gelip konuşabilirler. Birbirlerini tanıyabilirler. Ee, ama yabancıdırlar o esnada. Yabancıdırlar. Hatta nişanlılar da birbirine yabancıdırlar. Bu yabancı olma bilinciyle birbirlerini tanıyacak şekilde bir araya gelip konuşabilirler. Evet. Oldu mu? Peki. Ee, Seyfullah Demir. Hocam e, bir kadının parfüm ve benzeri e, kokular sürünerek, kullanarak dışarı çıkması ya da yabancı erkeklerin yanında bulunması caiz midir? Teşekkür ederim. Şimdi bu hapset düzerayı kabilinden olan şeyler mi söylediğimiz gibi. Yani karşı cinsi tahrik eden, onun nefsine hitap eden tavırlardan erkek olsun, kadın olsun kaçınmak lazım. Ki bu sırlarda belli demin söylediğim gibi. Tahrik hangi yollarla olursa bu yolların önlenmesi. Demin bir şey dedim. Yani bir erkeğin avret yeri, yani başkasına gösteremeyeceği yer, göbekle diz kapı arasıdır dedik değil mi? Ama diyelim ki onun yukarı kısmından bir kısım karşı tarafı tahrik edici ise orayı da göstermesi, orayı da aşması caiz olmaz onun yanında. 
Aslında haram değil, helal. Ama harama götüreceği için bu şey. Eğer şimdi bu ve yine demin bir ayet-i kerimeye ben işaret etmiştim. Yani o kadınlar o süsleri böyle olmasın diye ayaklarını yere vurmasınlar demiştim. Ya orada şey var ya ayağı yere vurmanın ne mahsuru var? Değil mi? Dini açıdan problem var mı bunun? Yok. Ama niye? Belli olsunlar diye zinetleri ayaklarını yere vurmasınlar. Ayet-i kerime öyle diyor. Niye? Çünkü bu karşı tarafı etkileyebilir. Efendim öyle şey mi olurmuş ya? Ne yani bu kadar da değil yani filan. İnsana göre değişebilir bu. İnsana göre değişebilir. Herkes aynı değildir. Onun için bu koku sürünerek, parfüm sürünerek dışarı çıkma konusunda da Peygamber Efendimizin yasaklayıcı hadisi vardır. Ve bayağı da e, şey e, baskılı veya vurgulu bir hadisi vardır. Yani çıkmamalarını istiyor. Niye? Demin söylediğim sebebe bağlı olarak. Şimdi kadın efendim süslenmesin mi? Süslenir. Ama kadının süslenmesi kocasına yöneliktir. Eşine yöneliktir. Ha, arkadaşlar arasında da güzel görünebilir elbette. Buna da bir engel yok. Ama eğer bu e, giyinişi, yürüyüşü, efendim demin söylediğin gibi süslenişi başka erkekleri etkileyecek şekilde ise o zaman bu dinen caiz olmaz. Resulullah bunu yasaklamıştır. Evet. Hocam günümüzde bayanlar cenaze programlarına iştirak etmektedirler. Bunun hükmü nedir? Bir de bayanlar cenaze namazı da kılabilirler mi? Teşekkür ederim. Bir defa e, bayanların namazlarında hiçbir kısıt, kısıtlama yok. Namazlarında. İster cenaze namazı olsun, ister cuma namazı olsun, ister camide cemaatle namaz olsun hiçbir kısıtlama yok. Yani nasıl ki erkekler bu namazları kılıyorlarsa kadınlar da kılabilirler. Yani cenaze namazına da gidebilir, cuma namazına da gidebilir, vakit namazına gidip cemaate de uyabilir. Buna hiçbir engel yok. Ancak şöyle bir şey var. Cuma namazı farz değil kendilerine. Ayrı bir şey o. Şimdi dolayısıyla kadınların da cuma namazına katılmalarında hiçbir sakınca yok. Kılabilirler. Yani gittiler camiye. Bir yakınları vefat etmiş. Onun cenaze namazı kılıyor. Onlar da cema- imama uyup cenaze namazı kılabilirler. Hatta erkek yoksa sadece kadınların kılmasıyla da olur. Ha, bu bir. Kabristana girme adeti gitme yani cenaze ile beraber kabristana gitme adeti yok şeyde bizim İslam kültüründe bu şey olmamış yerleşmemiş ama zaman şimdi gidiyorlar eğer ve bu e, kadınların kabristana gitmesiyle ilgili bazı kısıtlamalar bazı kaynaklarda var ama o hep fitne endişesi mesela e, cemaate gelmede de var aynı bazı kısıtlamalar fitne endişesi yani Kötü niyetli insanların bu kadınlara yanlış yapmalarının önüne geçmeye yönelik olarak. Çünkü mesela kadınların camiye, cemaate katılmalarıyla ilgili olarak bazı vakitlerde çıkmaları mekruh görülüyor. Niye? Çünkü bu fasık kişiler, kötü niyetli kişiler o zamanlar piyasada olurlar. Ama sabah namazına gitmelerine hiçbir engel yok. Çünkü o zamanlar onlar uykuda olur diyor. Yani niye bağlı bu, bu kısıtlamalar? O kadınlara kötü niyetli kişilerden gelmesi muhtemel olan kötülüklere meydan vermemek, bunu önlemeye yönelik olarak oluyor. Bu aynı amaca yönelik olarak şeyde de işte bu kabri ziyareti, kabristana gitmelerde de var. Ama böyle bir endişe yoksa gidebilirler fakat adet haline gelmemiş. Ama zam- şimdi zamanımıza gidiyorlar, e bu haram değil. Evet, başka? Muhammed Ahıskalı, hocam e, Müslüman bir kadının gayrimüslim erkeklerin bulunduğu bir ortamda çalışmasının sakıncası var mıdır? Kadın çalışabilir mi? Elbette çalışabilir. Buna hiçbir İslami açıdan, dini açıdan engel yok. Ve tarih boyunca da çalışmıştır kadınlar. Yani şimdi sizler gençsiniz, biz çocukluğumuz çiftçilikle geçti. Ya anamız aynen babamızla beraber hatta amelelerle beraber gider orak biçerdi. Efendim çapa yapardı. E, ve bu gayet tabii bir şey. Öteden beri olan bir şey. Yani çalışır kadın. Şimdi burada yabancılığınla beraber çalışması günlerde Avrupa'dan tabii bu problemler, Avrupa'daki çalışan işçilerimizden bu problemler geliyor. Aslında bu çalışma bakımından yani yabancılarla çalışma açısından 
Müslüman yabancı erkeklerle gayrimüslim yabancı erkekler arasında fark yoktur. Yani bu açıdan erkeğin tabi Müslüman olmayan erkeklerle Müslüman kadınlar evlenemezler. Böyle bir ayrım var. Böyle bir ayrım var. Onun dışında fark yok. Yani dolayısıyla bir Müslüman hanım Müslüman erkeklerin bulunduğu bir ortamda nasıl çalışabiliyorsa, okuyabiliyorsa, gayrimüslimlerin bulunduğu ortamda da çalışıp okuyabilir. Ama bir, tesettüre riayet edecek. İki, ciddiyetini koruyacak. Yani karşı tarafa umut verici veya onların yanlış duygular beslemesine vesile olucu konuşmalardan ve tavırlardan uzak kalacak. El teması veya gereksiz yere sohbet bunları yapmayacaklar. Bunlar hep demek ki bahsettiğimiz gibi o set üzerayı kabilinden olan şeylerdir. Yani kötülüğe sebep olacak olan şeylerin önünü kesmektir ki bunlara riayet edilmediği takdirde maalesef bazı e, yanlış sonuçlar ortaya çıkıyor görüyoruz yani. Görüyoruz. Yani özellikle işte yalnız e, kalınan ofislerde özel sektörde falan bunlar duyuyoruz. Bunlara meydan vermeden İslami adaba, İslami ahlaka, İslami haram ve mekruhlara dikkat etmek kaydıyla çalışabilirler. Rızıkların temini için. bu Buna bir sakınca yok. Ama şunu da söyleyeyim. İslam fıkhına göre kadının evin nafakasını temin için çalışma mecburiyeti yoktur. Bu tamamen kocaya verilmiş bir görevdir. Tabi bu mecburiyetin olmayışı onların çalışamayacağı anlamına gelmez. Ama mecbur olmadığı halde İslam'ın kabul etmediği, onaylamadığı bir ortamda çalışması da elbette e, meşrudur, iyidir denilemez. Buyurun. İsmail Kaya. E, hocam sorum şu şekilde olacaktı. E, yabancı bir kadın ve erkeğin kapalı bir yerde birlikte kalmaları... Bunun hükmü nedir? Ve yine bu hükmü devlet daireninde çalışan kadın ve erkeklere uygulayabilir miyiz hocam? Şimdi başta bir hadis okuduk. Yani Allah'a ve ahiret gününe inanan kişi yanlarında mahrem olmadan bir yabancı kadınla bir arada olmasın. Ona halvet sayha dedik değil mi? Dolayısıyla bu hükme göre e, kapalı bir odada yani penceresi perdeli, kapısı kapalı, Herhangi birisinin rahat girebileceği bir odada bir erkekle bir kadının yalnız kalması caiz değildir. Peygamberim bunu yasaklamış. Bunu halvet diyoruz. Peki aynı şey devlet daireleri için ne dersiniz? Devlet daireleri eğer içeride kapıyı kilitliyorlarsa, yani dışarıdan insan rahat kapıyı açıp giremiyorsa o da sakıncalı olur. Ama öyle değil de devlet dairesi umuma açık herkes kapıyı çalıp giriyor. Açıksa direkt giriyor. Yani başkalarının girmesine yasak olan veya başkalarının girmesi engellenen bir oda değil. E böyle olursa durum daha farklı olur tabii. E yani ama biraz mecburiyet de var tabii. E devlet dairelerini diğeri gibi bir tutmamak lazım. Çünkü devlet dairelerine odalara rahat herkes girip çıkabiliyor. Evet başka bir soru daha alalım. Zaten vaktimiz de daraldı. Hocam Süleyman Sinan Fakıbaba. Ee, hocam e, kadınlar ve e, erkeklerin e, beraberce e, düğünde bulunmaları caiz midir? Eğer ki caizse e, bunun şartları nelerdir? Evet şimdi şartlar bir defa önemli. Şartlar nedir? İslami adaba aykırı olmayacak. Düğünlerde eğlenilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında eğlenmişler insanlar. Düğünlerde bazı özel günlerde eğlenmişler. Mesela Peygamber Efendimizin nikahı ilan edin bir defle de olsa. Yalunun nikah Böyle bir düffü hadisi var. E, dolayısıyla bu eğlenmeye engel değil ama eğlenirken dinimizin yasak kıldığı tavır, hareket davranışlardan uzak kalmak lazım. Yani yabancılar tutuyor birbirleriyle dans ediyor. E, buna herhalde meşru diyemeyiz dini açıdan. Çünkü dokunmaları zaten caiz değil veya buna benzer. Tabi bazı yörelerde e, farklı adetler var. İşte halay çekiyorlar bilmem ne. Yani bütün bunlar da Dinin yasak ettiği sınırları korumak lazım. E bunlar koruyanamıyorsa o zaman bu evlenmeye, bu eğlenmeye pardon meşru diyemeyiz ama korunabiliyorsa eğlenebilirler. 
E, bu mümkündür. Evet sayın izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda tekrar bir arada olmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. En güzel günlerin sizler için olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bütün izleyenlere ve bütün din kardeşlerimize dünya ve ahiret mutluluğu diliyorum. Hoşçakalın.